piacere. Ciao. Ciao. Ciao Alessandro, <ride> qua in Spagna si danno due baci però. Vai. Un po' le tradizioni Siamo spagnole. stati invitati da Alessandro in questo posto magnifico che è Famara e adesso ci racconterà come è arrivato qui perché è un posto veramente magico. Eh, io sono allora, io mi chiamo Alessandro, eh, vengo dall'Italia, da Trieste esattamente, ho over 50. <ride> e sono arrivato qui per visitare la, la mia compagna, allora, eh, la mia ragazza. Eh, Niente, questa vacanza non è ancora finita. Nei dieci anni che sono qui eh, mi sono innamorato del posto, della qualità delle onde, sono un appassionato di surf. Ho trovato un appartamento che è bellissimo allora e che mantengo tutt'oggi perché è di fronte alla mia onda favorita, che è questa qui. E Lanzarote è una delle prime isole canarie che hai visitato o ne hai conosciute, conosciute altre prima? La prima in assoluto, le altre le ho visitate dopo un po' quando è nato il mio primo figlio, chiaramente Fuerteventura essendo vicino l'ho visitata abbastanza spesso e il resto ho avuto la fortuna di visitarle tutte dopo il, il famigerato Covid che mm. ci ha rinchiuso un po' tutti, ho approfittato, essendo libero, di, di visitare il resto delle isole che mi mancavano. Okay. E devo dire che comunque è l'isola che mi piace di più, è piccola, tranquilla, eh, sì, c'è un po' di vento, però per noi surfisti sappiamo che il vento crea le onde, e il clima soprattutto accompagna questo sole magnifico che abbiamo. Come vedete siamo vicinissimi al 31 dicembre, siamo in maglietta. Sì, Penso io che perché sono un po' freddolosa. freddolosa. Sì, un po' di... <ride> Si deve <ride> abituare. Vento, no, è un vento caldo, dai. Sì, sì. E invece che facevi in Italia prima? In Italia io facevo il bagnino, facevo l'assistente bagnanti, un, un lavoro che ho fatto con molta passione per 25 anni. E, con degli amici avevamo aperto una piccola scuola di surf in, in Andalusia. Mm. Purtroppo per una serie di, di vicissitudini, quando l'abbiamo aperta, c'è stata la famosa crisi dei... Di, di quel problema di banche, di, di debiti, crediti, sì. quelle cose lì che un po' ha messo in ginocchio tutta l'economia mondiale. Quindi... quindi hai visto in Andalusia un po' di anni? Sì, eh, esattamente dieci inverni. Mm. Un altro bellissimo posto con delle belle onde, dei tramonti mozzafiato. E il Palmar si chiama, okay. la spiaggia del Palmar è a metà strada tra Tarifa e Cadiz. Ok. Ah, un bellissimo Bene. posto. Molto selvaggio quando l'ho conosciuto io, ho avuto la fortuna di surfare tre settimane da solo. Costa della Luz? Sì, Costa della Luz dopo lo stretto di Gibilterra, sì. per cui dopo Tarifa. Sì. Eh, ho avuto la fortuna di surfare lì da solo, poi adesso il posto è cresciuto in maniera esponenziale, come tutti i posti di senza far surf, e si vive bene. Sono un posto che ti hanno accolto e ti hanno anche dato due figli? Esattamente, sì. Mi hanno accolto e mi sono integrato rispettando la loro cultura e le loro tradizioni, mantenendo un profilo basso, perché ho avuto la fortuna di viaggiare abbastanza e credo che quando si va a vivere in un altro paese, per essere ben accolti e ben accetti, bisogna anche farsi accettare bene, cioè farsi rispettare, ma soprattutto rispettare le persone locali, rispettare le tradizioni e tutto il resto. Mi hanno dato due figli, le isole Canarie, due figli bellissimi, Leo, si chiama solo Leo, non è un diminutivo, che ha sette anni compiuti ad ottobre, e Ilani, che è un nome di origine hawaiano, che ne ha compiuti tre il 12 dicembre. Mm. E la mamma è italiana? La mamma pure italiana perché ci siamo conosciuti in Italia quando io facevo il bagnino, lei è fisioterapista, lavora attualmente in un grosso centro sportivo qui alla Santa, mm. si chiama proprio La Santa Sport, continua a fare la fisioterapia, okay. che è la sua passione, fa tanti corsi di aggiornamenti, purtroppo per varie cose siamo separati, ma non è certo, importa, è la vita. vita.
Lanzarote quindi è un posto che è da lavoro, nel senso ci sono vari lavori che si possono fare se uno volesse comunque cambiare vita? Sì, sì, Lanzarote è soprattutto per chi vuole cambiare vita ed è stanco dei ritmi stressanti, eccetera. Qua si vive molto bene, soprattutto a Famara i, i miei figli sono liberi, ma lavoro a livello di ristorazione, turismo, osteleria e quelle cose lì ce n'è tantissimo. Anzi, adesso in questo periodo si fa fatica a trovare del personale valido. Mm. Per chi ha ristoranti, fa fatica a trovare camerieri, cuochi, pizzaioli. Ma mai secondo te? Perché tanti se ne sono andati a, per colpa del Covid e poi perché tanti magari vengono qua pensando di fare una vita molto diversa da quella che facciamo in Italia. Il lavoro e comunque rimane un lavoro, però si rispettano le ore, e si fanno Sempre degli serietà. orari. Sì, cioè serve serietà per lavorare, ma come dappertutto, insomma, non è, qua non si viene nel paese dei balocchi. Qua se si vuole vivere bisogna lavorare con tutto il mondo. Ci parli un attimino tu che sei comunque da anni a Lanzarote di questo personaggio fantastico che è Cesar Marrique. Salvaje, in una playa come la playa di Famara che tiene 8 km, 400 metri di anchura, con una arena, una arena impeccabile, con un espejo reflejandosi los acantilados di Famara. Io desde niño stavo fascinato ante la gigantesca belleza della propria naturaleza di Lanzarote. Ah beh, parlare di Cesar Marrique è come aprire una porta già aperta. Per me stimo molto il lavoro che ha fatto Cesar Marrique su quest'isola. Ha preservato l'isola dalle grandi strutture turistiche, riuscendo a convincere con la sua personalità i politici dell'epoca a creare quella che è chiamata la legge Manrique. La legge Manrique vuole che tutte le case siano, rispettino una tradizionale architettura e abbiano tutti gli infissi verdi, blu, o marroni e devono essere rigorosamente bianche. Se avete girato un po' l'isola avete visto che le case sono più o meno tutte sì, uguali. È vero. Nelle zone rurali devono avere massimo due piani. Ma Ricche secondo me ha fatto il miracolo a Lanzarote perché ha preservato questo risco bellissimo, le chiamate montagne però noi le chiamiamo risco, questo risco è la costa di un antico vulcano che collega, era collegato al, al risco che c'è a Fuerteventura, mm. era un unico vulcano anticamente. E lì c'era un progetto di fare un mega hotel. Immaginate mm, questo con una grande costruzione, figlio. un disastro. E così in tutta l'isola. Marica è riuscito con la sua personalità a creare questo. Poi ha creato le attrazioni turistiche. Il Mirado del Rio, il disegno di Cesar Marrique, e a Meos dell'Agua, il disegno di Cesar Marrique. L'adattazione della Cueva dello Verde è sempre un di Cesar Marrique. E Hardin de Cactus e Cesar Marrique. Ecco, se volete venire alle Canarie non perdete occasione di visitare la Fondazione Marrique, il Museo Marrique, e proprio le opere di questo artista che riempiono anche quasi tutte le nostre rotonde. In ogni rotonda ci sono i giochi di vento creati proprio da questo, da questo architetto, artista molto famoso, lui ha fatto esposizioni in tutto il mondo, era amico di Salvador Dalí a Mandalea e, e ha esposto le sue opere in tutto il mondo. E, tra questo ogni volta che lui viaggiava portava con sé sempre del vino locale da offrire all'apertura delle sue nostre. Per me io considero Manrique come l'idolo di quest'isola, grazie a lui abbiamo quest'isola. Grazie a lui ho posso la fortuna di vivere in questo paradiso. Grazie Manrique, cosa devo dirti? Niente di più. Peccato che sei scomparso troppo presto. Parliamo un po' del surf, come diciamo, tu stai insegnando adesso, insegni ai bambini e agli adulti? Insegno a, un po' a tutti, bambini, adulti, anziani, chiunque voglia, voglia provare a surfare è benvenuto a Lanzarote, anzi vi raccomando di venire a Lanzarote e provare Famara perché è la migliore spiaggia per imparare a surfare, ci sono tantissime scuole, io attualmente lavoro per 
per una scuola gestita, che è gestita da un ex atleta brasiliano, la scuola si chiama Lanza Surf ed è in cima ai bungalow, è stata una scelta politica di non usare mezzi per andare in spiaggia, noi prendiamo le tavole e andiamo a piedi. E abbiamo otto alunni per, per istruttore, non di più. E le lezioni sono un po' lunghe, variano dalle 4 5 ore, però si va da una, da una tecnica di base per i principianti fino ad avere delle lezioni avanzate sopra, non so, portare a, le persone a fare un riff, o se è un riff sarebbe un posto come questo pieno di roccia sotto, ah, okay. noi bisogna essimo, essere già un po' più esperti. <ride> Invece i bambini, secondo te, imparando il surf, hanno uh, un'attenzione anche verso il rispetto della natura, il rispetto del mare? Eh, che tipologia di, eh, di insegnamento è quello del surf? Noi cerchiamo di insegnare prima di tutto un surf rispettoso verso gli altri, cioè di condividere, okay. non essere eh, che l'onda è solo mia, ma è il mare di tutti, rispettare l'ambiente e già la scelta di non usare la macchina per andare in spiaggia è importante e, e ogni tanto ci sono, si organizzano delle pulizie della spiaggia noi cerchiamo di mantenere il nostro piccolo quadrato dove lavoriamo molto pulito e non lasciamo mai niente in spiaggia raccomandiamo a chi viene di portare in spiaggia soltanto lo stretto dispensabile anche perché fa mara tutto quello che voi potete vedere adesso qua compresa un'isola che purtroppo oggi causa questo piccola nube non si vede, però si può intravedere lì, la Graziosa, fa parte del Parco Nazionale Arcipelago dello Cinicos, mm. cioè questo è un parco nazionale Famara, quindi invitiamo sempre le persone che vengono a Famara a rispettare Famara, a fare nuovi amici, a visitare un po' l'isola, certo. raccomandiamo di avere, fare molta attenzione con l'acqua, in quanto quest'isola non ha acqua dolce, tutta l'acqua dolce viene desalinizzata, non è raccomandabile berla, ma soprattutto non va sprecata. Non va sprecata, quindi qua raccomandiamo di fare una doccia, aprire l'acqua, bagnarsi, chiuderla, insaponarsi e poi riaprirla. E non lasciare niente in giro, cerchiamo di non, di non lasciare mai residui, di lasciare meno possibile tracce del nostro passaggio. col surf da dove è iniziato? La mia storia con il surf inizia 26 anni fa, eh, dopo un infortunio lascio in parte un po' il windsurf e eh, con un amico decidiamo di fare un viaggio, un mio collega di lavoro decidiamo di fare un viaggio lungo a Santo Domingo e, e lì iniziamo a fare surf da soli, capoccioni perché si sa che ogni tanto siamo capoccioni. E iniziamo a fare un surf nella Repubblica Dominicana dove abbiamo avuto la fortuna di poter sostare tre mesi e da lì è stato amore, amore a prima vista, no, amore totale. Immediato. Sì, immediato, non riesco a sganciarmi da questa passione, però si è trasformata nella mia vita, quindi è quello che mi dà da vivere, quindi va benissimo. Direi che è meglio di così, non potevo... E prima potevo ovviamente di, di giungere a, a Lanzarote, dove altro sei stato a, surf, a surfare? A surfare? Beh, sono stato in Indonesia, in Marocco, e in Sri Lanka, e, mm, Capo Verde, Portogallo, ho avuto una piccola scuola in Andalusia, e California, Repubblica Dominicana, Venezuela, ho surfato anche a Cuba. Un viaggiatore? Ho viaggiato sì, abbastanza, ho cercato di viaggiare sempre però non viaggi corti, ma viaggi abbastanza lunghi, in quanto il mio lavoro di prima mi permetteva di poter viaggiare 4-5 mesi senza grossi problemi. Prima facevo l'assistente bagnante in spiaggia, quindi avevo diciamo, tutto l'inverno libero. Certo. E facevo l'assistente bagnante a Lignano, ho fatto per... Eh, a Lignano Sabbiadoro, mi sono diviso un po', ho fatto quasi tutte le spiagge escludendo Pineta. Ho fatto le colonie, il famoso FAO, da poi gli ultimi due anni a Sabbiadoro e prima ho fatto un lungo periodo a Riviera. Vicino al Campino eh, Pino Mare, vicino alla Foce del Tagliamento, un'altra zona stupenda, spettacolare. Diciamo che è stato un lavoro che mi ha dato tantissime soddisfazioni e che mi ha permesso di viaggiare, scoprire il mondo e continuare a fare quello che è la mia passione, il surf. Venite 
a visitare le isole Canarie che sono bellissime, il clima potete vedere oggi è il 28 dicembre, non c'è inganno, siamo reali, siamo qua <ride> alle quasi 5 del pomeriggio in maglietta a prendere il sole, venite a visitare le Canarie, provate il loro cibo, scoprite la loro cultura, perdetemi un po' a Lanzarote, non restate solo nei posti turistici ma scoprite un po' Lanzarote, perdetevi nei, nei posti ci sono tanti piccoli villaggi magnifici, tanti posti con delle viste incantevoli e il cibo è buonissimo e la vita è economica. Il cibo canario, il cibo canario è molto particolare perché si basa allora, Lanzarote soprattutto si parla molto del, del mojo canario che è, un, è fatto molto con una base d'aglio eh, con, con il coriandolo, il, il peperone verde oppure il mojo rojo che sempre l'aglio, la base, l'aglio c'è dappertutto, alle canarie, se siete allergici all'aglio avvisate il cuoco prima perché sennò no... <ride> eh, il mojo rojo invece è un po' piccante con la paprika e il, il, il peperone rosso, un po' di pomodoro, molto buono, con quello si condisce quasi tutto. Poi ci sono le papas arrugadas che sono delle patate che vengono cotte in acqua molto salata per molto tempo con la buccia, si mangiano rigorosamente con la buccia. Poi potete pelarle perché comunque il sale non entra. È una patata bollita, probabilmente bollita quasi un'ora. Dice la leggenda che era uno dei primi cibi e che si cucinava chiaramente con l'acqua di mare. E è stato che uno si è addormentato stanco e quando si è svegliato l'acqua non c'era più, però queste patate erano buonissime con il sale all'esterno. Così mi è stata raccontata, poi non ho indagato tanto perché a me piacciono, io me le mangio. Altri cibi, molto buono il pesce, e chiaramente beh, abbiamo l'oceano, tanto pesce. Cucinano molto bene la capra, qui Lanzarote vi raccomando di provare anche la capra e il coniglio. Questo vi parlo del cibo di Lanzarote adesso che secondo me è incentrato molto sul pesce, sui prodotti dell'oceano, su quei pochi prodotti che dà la terra, in quanto qui, signori, piove una settimana all'anno quando siamo fortunati. Quando piove però l'isola diventa uno spettacolo perché germoglia tutto, ci sono fiori, verde, prati, sembra di stare in un'altra isola. Parliamo intanto che Lanzarote, si parla di Lanzarote, tutto quello che voi vedete così non è una montagna, non è una collina, ma è un vulcano. Lanzarote sono più di 300 vulcani. È un'isola molto più piccola rispetto a Fuerteventura, Fuerteventura molto più desertica, molto più grande. Eh, però sì, i canari in generale sono tutti molto molto accoglienti, sono tutte bravissime persone, io contro i canari non ho niente da dire. Rispetto le loro idee anche sul surf, il fatto di voler proteggere determinate onde, a volte sbagliano perché a volte siamo umani sbagliamo tutti, però insomma, a prendere le cose con calma e a conoscerli sono delle bravissime persone. Molto, molto umane e soprattutto le isole si aiutano molto tra l'una e l'altra. Fuerteventura mi piace però preferisco Lanzarote, non c'è confronto, ho avuto la fortuna di visitarle tutte, Lanzarote rimane la mia favorita. Il Calima è un vento che generalmente è molto secco e viene da sud sud est, arriva praticamente dal deserto del Sahara, è un vento che asciuga tutto, anche noi porta con sé molta polvere sottile e cambia proprio il colore del cielo. Arrivare qui e godere di un giorno di calima, godere tra virgolette perché non è una goduria uscire con il calima, perché vola tantissima sabbia, però cambia proprio il colore de del cielo, diventa ocra tutta l'isola, cambia proprio il fatto di vedere un tramonto diverso, non si vede questo azzurro, si vede un ocra, sembra che ci sia sempre questa piccola nebbia. E... Sì. Per fortuna non viene tanto spesso, però va bene. Quando c'è è benvenuto, per noi surfisti va bene perché è vento che arriva da terra, quindi ci tiene le onde molto alte e, e permette che le onde siano molto potenti per noi che piace surfare. C'è un periodo che si, cioè, è meglio evitarlo, non so, ci hanno detto luglio per esempio, Forteventura può capitare tanto vento e... Guardate, se non vi piace il vento, d'estate le Canarie eh, si sopravvive grazie al vento. D'estate le Canarie senza gli Elisei non ci vivrebbe nemmeno una lucertola. Però se non vi piace il vento... Che arriva, scusa? Che gradazione mm, fa in estate? 35, no, non siamo mai altissimi, non fa mai caldo grazie all'Aliseo che rinfresca. 
Ehm, no, io vi raccomando tutti i mesi, boh, non venite luglio agosto che sono tutti qua, tutto il mondo è qua, eh, anche tanti spagnoli, tanti locali si riempie, venite piuttosto fuori stagione, è più bello, è più calma l'isola, ve la godete di più. Se volete venire a luglio, vedere a luglio la vendemmia, veniteci, è molto bello vedere quando si vendemmiano le piante. Se volete venire a marzo potete vedere come iniziano a spuntare i primi germogli sulle, sulle piante d'uva. Ci sono, secondo me ogni periodo è bello, ogni periodo ha il suo particolare. Io preferisco l'inverno perché sta più al caldo. Venite d'inverno se volete scappare dal freddo sicuramente. E invece una persona in pensione ad esempio, e tu che parte di Lanzarote consiglieresti per una persona che è in pensione, magari sola, che vuole venire a vivere alle Canarie? Una persona che è sola vuole vivere alle Canarie? Beh, eh, direi che per una questione organizzativa e di servizi consiglierei molto di più Costa Teghise, un posto un po' più calmo, un po' più costruito, un po' più sviluppato a livello eh, edilizio, però ha moltissimi servizi, è molto vicino all'ospedale. Io posso dire che per la mia esperienza a livello eh, di ospedali, di sanità, sono molto contento. Ho I miei due figli sono nati tutti e due a Recife con ottima attenzione medica ben curati, le due volte che ho avuto bisogno del medico è stato molto veloce, non ho dovuto aspettare grossi tempi. Chiaramente. Senza l'assicurazione privata quindi, perché so che in Spagna si fanno molto le assicurazioni private annuali, Sì. E e... voi invece non l'avete usufruito? No, no, io ho usufruito della, della, del pubblica. normale sistema sanitario, okay. sì, pubblico tranquillissimo senza problemi. Io... Ho avuto un problema un ginocchio due anni fa, ho fatto tutti gli esami specialistici, i colloqui, eccetera. Sono carini, Tutto ti bene. seguono, sono sì, 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 sì. gentili, insomma, sì, sì. professionali. Sì, io mi sono trovato bene. Ho avuto vari infortuni dovuti al surf, cui ho dovuto fare qualche punto. E sono stato, eh, come dire, mi hanno eh, atteso immediatamente. Scusate se ogni tanto mi scappa qualche parola, ma... Parlo molto poco l'italiano, parlo più spagnolo, quindi se cade qualche parola strana mi capirete. Sì, sì, volevo continuare un attimo questa cosa di Costa Teghise, quindi eh, tu intendi anche... Da Recife in su, da in Recife su. in giù andiamo per Torre del Carmen che ah, okay. mh, sinceramente è non è un posto che mi piace tanto perché è incentrato molto sul turismo, sul turismo inglese. Costa Teghise mi, mi sembra un posto quindi che ha... Da Recife ha... in su. Sì, okay. mi sembra un posto che ha più, più verde, più servizi, più parchi e meno, meno cemento. E quali sono i costi più o meno degli affitti qui? Guarda, Famana è un caso particolare perché Famana è incentrata sul surf, eh, quindi si lavora molto sull'affitto turistico. Comunque i costi vanno dai 500 euro in su. 500 euro, io ho la fortuna di avere un padrone di casa che 10 anni che mi mantiene all'affitto più o meno sempre Lo stesso. stesso. Me l'ha alzato però piano piano. Però andiamo dai 500 euro in su, però si possono trovare, con un po' di pazienza, si possono trovare delle buone soluzioni. E qui comunque diciamo, il costo della vita è molto più basso rispetto all'Italia? Sì, 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 Beh, parliamo de... parlando del costo della vita, io faccio una spesa che mi dura due o tre settimane e ho due bambini con 100 euro. Wow! Vado al Lidl, vado al Mercadona, so i posti dove andare e chiaramente se devo prendere la spesa a Famara mi costerebbe molto di più. Un saluto allora agli amici di Storia Hunters TV senza occhiali, facci vedere i tuoi occhi. <ride> Ciao <ride> Alessandro! <ride> Venite a trovarci a Lanza Surf e vi insegneremo a fare surf. Domani tocca a te, Dai, va bene? Domani vengo io. <ride> sì, sì, ma non c'è fretta. Anche se non è montato, ci facciamo due risate con gli amici. No?